नमस्कार या बैजु नायर ना चानल् स्वागत या मूल चित्रपुर मूल यात्री चित्रपुर निर्ती है ई यात्र रु उदेश लक्ष्य कूड़िया नम्बे कूड़े इन अतिथि आतिथि और पेकुट आटी और भयं संभव संभव नमें नमक नम्बे वीटल स्त्री आउणिलेपूल आरे कूट आणुंगे आश्रयक पतिवे अगर अलतावर इला तलाक वरद या पर पे पक्षे पोवे नमें स्त्री अगर यात्री इष्टपरल अल अगर भयम पक्षे नम्बे कूड़े पेकुटी इंत मुझे का सचिच ऐकदेश पदर कीटर तुण्णी रु दस इवेद संस्थान ओडिव आ पेकुट आट पे निधि शोश कुर्यन दो निकलू निधि बा पड़े अल मे पड़े वरू नमुक संसा नमस्कार याद भयंलो तुण्ण दि अब निधि कथ नमु कूहत दिलीप क्यामोटिकोर्ट विशेष आसोर्टि प्रत्येक नाम का तेलतोटेल मूर् तेलतोटेल टाट टी उड़मस्था पक्षे मूर् स्वक्य उड़मस्था टी एस्टेटा अति मनोहर स्थल अब नाम अड़े ताम नाला अब ई रु दिवस नीधी कथ कूड़ी कहू इवे कुछ कथ पर विचार अतिमारक भयंर का स्थल तीन एम यात्रा इन मूर् टे प्रवेश निर्ती कथ कमोटी इन ताम पिपाई अब नाम मत एम जी ग्लोस्टर एम जी ग्लोस्टर नाम को यात्री एम कंफरटल यात्रा अब इदा रू दस नथम अल अखिल मे वीडियो एडिट अखिल संघिया अब निधि नम्बे नाटिल साहब अगर पेकुटी इंत मु वाहन ओडिपे पतिव अब सेफाण पतिव अब अगर अगले क्यों तीर एंड अगर अधिक पे क्यों तीर इंपोर्टिस्ट 
കയ്യിൽ കാശില്ലല്ലോ ജോലി ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പൈസയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറുമാസം കൂടുമ്പോൾ നടത്തിയ കൊച്ചു കൊച്ചു യാത്രകൾ അങ്ങനെ ആ യാത്രകളിൽ നിന്ന് വന്നൊരു സ്വപ്നമാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ പോയി ഇന്ത്യ ഫുൾ ഒന്ന് കാണുക എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം അതിന്റെ പുറത്താണ് ഞാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടു പോയത് ഒരു മനുഷ്യായുസം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇന്ത്യ കണ്ടു തീരത്തില്ല അത്രയും വൈവിധ്യമാർന്ന ഒരു നാടാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് പറയും ഇന്ത്യ കണ്ടവൻ ലോകം കാണണ്ട അത്രയും കാണാനുള്ള കാഴ്ചകൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തീരങ്ങളും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളും ഇവിടുത്തെ ഒരു ഒരു വില്ലേജ് ലൈഫ് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹിമാലയൻ റീജിയൻസ് ഒക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ചു പോവുക അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു അനുഭവം അറിയുക എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഞാന് പതിനെട്ട് വയസ്സിലെ ലൈസൻസ് ഒക്കെ എടുത്തു ഇടയ്ക്ക് ഒരു ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായി ഒരു സെവൻ ഇയേഴ്സ് അപ്പൊ ഈ സെവൻ ഇയേഴ്സിനകത്ത് ഇപ്പം ഇപ്പൊ ഹിമാലയം എന്ന് പറയുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളിലും സ്നോഫോളും സ്നോ ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ എല്ലാവരും ധൈര്യമായിട്ട് ഓടിച്ചു പോകാം എന്ന് ആദ്യമേ അങ്ങ് വിചാരിച്ചു ആദ്യമേ അങ്ങ് വിചാരിച്ചില്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഉണ്ടായതല്ല ഒരുപാട് വർഷത്തെ യാത്രകളിൽ നിന്നുണ്ടായ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് പോവാ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് അറിയാം കാരണം ഞാനൊരു പെൺകുട്ടിയാണ് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു വണ്ടി ഓടിച്ചു പോകുന്നു എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പറയുന്ന ധൈര്യം എല്ലാവരും പോകും ധൈര്യത്തിൽ അങ്ങ് പോയി പക്ഷെ വണ്ടി ഓടിച്ചു പോകാനുള്ള ധൈര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് സൊസൈറ്റിയെ പേടിയുള്ള ഒരാളും കൂടെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഏകദേശം അറിയാം ഈ ഒരു യാത്ര പോയ സമയത്ത് നമുക്ക് അറിയാം ലാൻഡ് സ്ലൈഡിങ്ങുകൾ സ്നോഫോൾസ് അതുപോലെ തന്നെ ഹിമാലയൻ റീജിയൻസിൽ കയറുന്നതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അറിയാം അതുകൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള കുറച്ച് പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഹെവി സ്നോഫോൾ ഉള്ള സമയത്തല്ല ഞാൻ ഹിമാലയൻ റീജിയൻസിൽ കയറുന്നത് എന്നാലും എനിക്ക് മണാലിയിലൊക്കെ സ്നോഫോൾ കിട്ടി കുഴപ്പമില്ല ഞാനിങ്ങനെ <laughs> 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 ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു വണ്ടി കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് മൈലേജ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം ഫസ്റ്റ് സർവീസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ സെക്കൻഡ് സർവീസിന്റെ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ എനിക്ക് മൈലേജ് ഇഷ്യൂ ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ലെവൻ ട്വൽവ് ഒക്കെ കിട്ടിയിരുന്നു അല്ലല്ല അങ്ങനല്ല എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് സർവീസ് കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് എനിക്ക് മൈലേജ് കുറഞ്ഞായിട്ട് തോന്നിയത് കാരണം എനിക്കൊരു എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പക്ഷെ ഞാൻ ആർ പി എം ഒക്കെ ഒരു ടു ടു പോയിന്റ് ഫൈവിൽ മൈലേ ഒന്നും ഞാൻ കേട്ടുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ മാക്സിമം സൂക്ഷിച്ചു കണ്ടൊക്കെയാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പക്ഷെ ഇറ്റ് വാസ് ഗുഡ് എനിക്ക് എനിക്ക് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് എന്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പാക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാനും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പാർക്ക് ചെയ്യാനും ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകാനും ഒക്കെ എനിക്ക് അടിപൊളി വണ്ടിയായിരുന്നു ഓടി തിരിച്ചെത്തിയ വണ്ടിയാ നമുക്ക് കുറ്റം പറയാനേ പറ്റില്ല പിന്നെ ഈ ഇതിനൊരു മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇത്രയും കാലം പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടിലൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യ പലയിടത്തും പോയത് ഇപ്പൊ വണ്ടി പോകുമ്പോഴുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഭയങ്കര പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഏറ്റവും അവസാനം ഞാൻ ആ ബുക്കുകളെ മടക്കി അങ്ങ് വെച്ചു കാരണം എനിക്ക് അവസാനം യാത്ര പുറപ്പെടുന്ന എന്റെ തലേന്നൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു കാരണം ഒരു കാരണം വെച്ചാൽ ഈ ഞാൻ ഇത്രയും പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ അകത്തൊന്നും ഒരു കാര്യം ഇല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം റൂട്ട് റൂട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം കാരണം ഒരു ദിവസം നമ്മൾ എത്ര കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്യണം എവിടെ താമസിക്കണം ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തന്നെ പോയത് ഏറെക്കുറെ അതിനനുസരിച്ചൊക്കെ തന്നെയാണ് പോയത് പിന്നെ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ലോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു രസം ഭയങ്കരമാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഇന്നടത്ത് എത്തണം എന്ന് നിർബന്ധങ്
അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ താമസമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ തൊണ്ണൂറ് ദിവസം തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മിനിമം അമ്പത് സ്ഥലത്തെങ്കിലും താമസിച്ച് കാണും ഇല്ലേ അമ്പത് വിവിധ ഹോട്ടലായാലും എന്തായാലും വാട്ടവർ അപ്പൊ ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നിയത് ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ ഏത് ദിവസത്തെ താമസമായിരുന്നു ചേട്ടാ അങ്ങനെ എന്റെ അടുത്ത് ആളുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലം ഏതാണ് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള യാത്ര ഏതായിരുന്നു അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട താമസം എന്ന് പറയുന്നത് ഉറപ്പായിട്ട് ഹിമാലയസിലെ താമസം തന്നെയാണ് കാരണം അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫെബ്രുവരി മാർച്ചിലാണ് ഞാൻ ചെല്ലുന്നത് ആ സമയത്ത് ഫുൾ മഞ്ഞ മലകളാണ് അപ്പൊ എത്ര നേരം വേണേലും നമുക്ക് അവിടെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒഴുകുന്ന ശബ്ദവും കേട്ട് അതൊരു ഈവൻ ചെറിയ ടെന്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഹാപ്പിയാണ് അപ്പോ നമ്മളുടെ കംഫർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നതാണല്ലോ എനിക്ക് എനിക്ക് ഞാൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലായിരുന്നു ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മനോരമ പത്രം വിളിച്ചിട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ട്രെയിനിന്റെ പോകിയിൽ ഒരു രാത്രി മൊത്തം ഒരു പക്ഷേ റൂം എടുക്കാൻ പൈസ ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് ഞാനും ഇതേയും കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു രാത്രി മൊത്തം ഞങ്ങൾ ബസ്സിൽ ഇരുന്നുറങ്ങി അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ ചെന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കംഫർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമല്ല അപ്പൊ ഈ ഹിമാലയം പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഹിമാലയം ഒക്കെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് പ്രിമിറ്റീവ് ആയ താമസ സൗകര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അങ്ങ് ക്ഷമിക്കും അതാണ് അല്ലേ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ന് താമസിക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥലം ഒട്ടും ക്ഷമിക്കേണ്ടി വരില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ദിലീപിൻ്റെ ആണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലേ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത മൂന്നാറിലെ ഒരേ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഫിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ അതെ ഞാൻ ഈ ലക്ഷ്മി എസ്റ്റേറ്റില് ഇടയ്ക്ക് പകുതി വഴി എന്തോ ഷൂട്ടിന് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ട് ആദ്യം വരും അകത്തേക്ക് വീണ്ടും അകത്തേക്ക് ആദ്യം വരികയാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി മൂന്നാറിലെ ഒരേ ഒരു സ്വകാര്യ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള തേയിലത്തോട്ടം അത് നമ്മൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗ്രീനറി കൂടുതൽ പിന്നെ മൂന്നാറിൽ വരുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം തേയിലത്തോട്ടം കണ്ടോണ്ടാണല്ലോ അവർ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ക്ലൈമറ്റും ആണല്ലോ അപ്പൊ തേയിലക്കകത്ത് തേയിലത്തോട്ടത്തിൽ താമസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഒരു ആഗ്രഹമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് തേയിലത്തോട്ടം ആക്കിയേക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ആക്കിയതാണ് അപ്പൊ ഇത് പണ്ട് തൊട്ടേ എന്താ പറയണ്ടേ അച്ഛന്റെ ഒക്കെ കാലം തൊട്ടേക്ക് ഇവിടെ വേറെ എസ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ടു തൗസൻഡ് ടൂലാണ് അപ്പൊ മറ്റേതൊക്കെ നമ്മള് കാടമ്പം കോഫി ഒക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാടമ്പം ഉണ്ട് കോഫി ഉണ്ട് ടീ ഉണ്ട് ആ ഇവിടെ അതെ അതുണ്ട് പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഗാർഡനാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓറഞ്ച് പോമോഗ്രാനൈറ്റ് സീഡ്ലസ് പോമോഗ്രാനൈറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ മുസമ്പി ഉണ്ട് പിന്നെ ലക്കോട്ട് ആപ്പിള് ഗോവ സ്ട്രോബെറി ഗോവ അങ്ങനെ കുറെ വെറൈറ്റി സാധനങ്ങൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് പയ്യെ കാണാം പിന്നെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വില കൂടിയ തേയില നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സാധാരണ ആൾക്കാർ കാണാത്ത ഒരു സാധനം ഹയസ്റ്റ് പ്രൈസ് ടീ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഗോൾഡൻ ടിപ്പ് എന്ന് പറയും സെക്കൻഡ് ഹയസ്റ്റ് പ്രൈസ് ടീ സിൽവർ ടിപ്പ് അത് രണ്ടും നമ്മളെ വളർത്തുന്നുണ്ട് വളർത്തുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും അതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഗസ്റ്റുകൾ വരുന്നവർക്ക് അത് കാണാനും അത് മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുന്നു അപ്പൊ ഈ റിസോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് ഏത് സമയത്താണ് എത്തിയത് ഞാൻ ടൂ തൗസൻഡ് ടൂവിൽ ഞങ്ങളൊരു ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ആ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് രണ്ട് ബെഡ്റൂം അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത അപ്പൊ ഒരിക്കലും ടൂറിസം ഇങ്ങനെ വളരുന്നൊന്നും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ആക്ച്വലി അപ്പം അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരു വെബ്സൈറ്റ
അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും അതായത് ഇതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥരായ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ തന്നെയാണ് താമസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ആവശ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഒരു വിളിപ്പുറത്തെത്തും അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ശരിക്കും നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യാണോ അത് റീലി എൻജോയ് ചെയ്യാണല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ വേറെ പല ബിസിനസ്സുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ടൂറിസത്തിലേക്ക് എൻട്രി എൻട്രി ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും പൊതുവെ പുതിയ പുതിയ മുഖങ്ങൾ കാണുകയും അവരെ പരിചയപ്പെടുകയും പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് കാര്യം അപ്പൊ ഈ ദിലീപിന്റെ വൈഫ് സിമി സിമി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മേഖലയല്ല സിമി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ദുബായിലൊക്കെ ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം എന്താ പറയണ്ട അവിടുത്തെ ഒരു അർബൻ ജംഗിളിൽ നിന്നും ശരിക്കുള്ള ജംഗിളിലേക്ക് റിയൽ ദിലീപ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ദുബായ് ആണല്ലേ അത് നിങ്ങൾ വഴക്കുണ്ടാക്കുമ്പോഴാണോ ദുബായ് നിന്നാ മതിയായിരുന്നല്ലോ തന്നെയല്ല വേറൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് നിങ്ങളിവിടെ ഇത്രയും ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് നിങ്ങളിവിടെ നിന്ന് വഴക്കുണ്ടാക്കിയല്ലേ എന്താ അത് പ്രശ്നം വേറെ അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ മുകളിൽ കാണുന്നതൊക്കെ ഈ റിസോർട്ടിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് ഇതാണ് ഇവർ താമസിക്കുന്ന കോട്ടേജ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒട്ടും അകലമില്ല ബെഡ്റൂം ഹോംസ് ആണ് ടൂ ബെഡ്റൂം ഹോംസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒട്ടും അകലമില്ല ഗസ്റ്റുകളും ഇവരും താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുമായിട്ട് അപ്പൊ ഇത് പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പം ഓരോ കാറ്റഗറി നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് റൂമേ ഉള്ളൂ നാല് റൂം വെച്ചുള്ള ഓരോ കാറ്റഗറിയാണ് ബേസ് കാറ്റഗറി സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി തേർഡ് കാറ്റഗറി ആ മൂന്ന് കാറ്റഗറി മൂന്ന് ഏരിയയിലാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് അവിടെ ഇരിക്കാനും നടക്കാനും ഒക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഗാർഡനും ബെഞ്ചസും ഒക്കെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ശരിക്കും ഒരു കോട്ടേജിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു ഫീലാണ് അപ്പൊ നാല് ബെഡ്റൂമിന്റെ ഒരു ബ്ലോക്കാണ് ഏറ്റവും ഒരു ബ്ലോ ഒരു കാറ്റഗറി അപ്പൊ നാല് ഫാമിലി ഒന്നിച്ച് വരുവാണെങ്കിൽ ആ ബ്ലോക്കിലെടുത്ത അവരുടെ ഫ്രീഡം ആയി അവിടെ ക്യാമ്പ് ഫയറിനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് അവർക്ക് നടക്കാനും കളിക്കാനും ഒക്കെ ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളും കാര്യം പിന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ ലോണ് ഗാർഡൻ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ എത്ര സ്ഥലമുണ്ട് നമുക്കിത് മൊത്തം പതിനേഴ് ഏക്കറാണ് റിസോർട്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് ഏക്കർ ടീ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കുറച്ച് കോഫി ഉണ്ട് കാർഡമ്മ പിന്നെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് കാരണം പറിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് വേറൊരു കാര്യം ഇതിന് ചുറ്റും ഒന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണാം ചുറ്റും എന്താ പറയുക സഹ്യോഗത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ പച്ചപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് അതുകൂടാതെ മറ്റു പ്രത്യേകത എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ മറ്റൊരു കോൺക്രീറ്റ് ബിൽഡിങ്ങും ഇല്ല ഒരു ബിൽഡിങ്ങും ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല ആകെ നമുക്ക് കോൺക്രീറ്റ് ബിൽഡിങ്സ് ഇല്ല ഇല്ല ആകെ ഈ ബിൽഡിങ്സ് കാണാം അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നുമില്ല അതായത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ശുദ്ധവായുവാണ് നമ്മൾ ശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതായാലും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഓർഗാനിക് ആണ് ആ തരത്തിൽ ഒന്ന് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് തിരിച്ചു പോകാം നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവരെ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാമല്ലോ ആ ഹെൽത്ത് അപ്പം ഞാൻ അറിയാൻ ചോട്ടെ ഇവിടെ ഒരാൾ വന്ന് റൂം എടുക്കുന്നു ഒരു ദിവസത്തേക്ക് അത് ഇന്ന് രാവിലെ വരുന്നു നാളെ വൈകിട്ട് പോകുന്നു എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ നമ്മുടെ ചെക്കിൻ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ചെക്കിനും പിറ്റേ ദിവസം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ചെക്കൗട്ടാണ് അതാണ് ടൈമിങ് പിന്നെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ചെക്കിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ലഞ്ചോ വല്ലതും വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുത്തതിന് ശേഷം അവർക്ക് കുറച്ച് നേരം ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വരുവാണല്ലോ റിലാക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർക്ക് നമ്മുടെ ഗാർഡനിലൂടെയൊക്കെ നടക്കി നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് റൂമുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ക്യാരംസ് ചെസ്സ് ടേബിൾ ടെന്നീസ് ഫൂസ് ടേബിൾ ലൈബ്രറി എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് എൻജോയ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് പേരൻസിന് അവിടെ ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ ചെയ്യാം പിന്നെ ചെറിയ കിൻഡർ ഗാർഡനുണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ മോർണിംഗിൽ നമ്മൾ ഡിന്നറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവർ സുഖമായിട്ട് കിടന്നു തുടങ്ങി ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ വരുന്നവർ ഇവിടെ റൂമിൽ തന്നെ ഇരിക്കാറില്ല കാരണം ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലൂടെ നടക്കുകയും വർത്താനം പറയുകയും നല്ല ചൂട് ചായ കഴിക്കുകയും നല്ല വൈകുന്നേരം സ്നാക്സ് കഴിക്കുകയും അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പിറ്റോസൻ രാവിലെ അവർ ഒരു ഏഴര മണിക്ക് നമ്മളൊരു ട്രക്കിങ് കൊടുക്കും നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയിലൂടെ ഒരു നേച്ചർ വാക്ക് നമ്മൾ ടി എസ്റ്റേറ്റ് നമ്മുടെ ഫിഷ് പോണ്ട് നമ്മുടെ ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഗാർഡന് അതുപോലെ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ പതിനേഴ് ഏക്കറിലൂടെയും നമ്മൾ നടന്ന് ഇവിടെ വരുമ്പ
ഫാമിലി ഒക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ചുറ്റുപാടും ഈ കാടാണല്ലോ അല്ലേ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാട് മീൻസ് ഇത് ഒരു അറുപത് ഏക്കർ കോഫി എസ്റ്റേറ്റ് പിന്നെ ടാറ്റയാണ് നമ്മുടെ ബൗണ്ടറി അവിടെ ടീ എസ്റ്റേറ്റ് കോഫി ടീ ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മുടെ ബൗണ്ടറി അപ്പൊ ഇവിടെ വന്യമൃഗങ്ങൾ വന്യമൃഗങ്ങൾ നമുക്ക് ഒക്കേഷണലി വളരെ വർഷത്തിൽ ഒരു മൂന്ന് നാല് പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ആന വരാറുണ്ട് പിന്നെ കാട്ടുപോത്ത് വരാറുണ്ട് പിന്നെ സാമ്പാർ ഡിയർ പിന്നെ വൈൽ വൈൽ ബോറ് പോക്കി പൈൻ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും മൃഗങ്ങളും ഉണ്ട് ഇവിടെ ചുറ്റിന് പക്ഷെ അതൊരു ഹാംഫുൾ അല്ല നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കാറില്ല അത് വരുന്നു അവർ അവരുടെ പഴയ റൂട്ടുകളെല്ലാം അവർ എൻജോയ് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോകുന്നു അവരുടെ അത് നൊസ്റ്റാൾജിയ അവരുടെ ഒരു ഇത് എൻജോയ് നമ്മളത് ഫ്രീഡം കൊടുക്കാറും ഉണ്ട് നമ്മളവരെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാറില്ല അവർ വന്ന് പോകുന്നു നമ്മളത് പിറ്റോസമൊക്കെ ആയിരിക്കും രാത്രിയൊക്കെ ആയിരിക്കും അറിയുന്നത് അതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊരു ടോപ്പാണല്ലോ ഒരു മൗണ്ടൻ ടോപ്പാണ് അതെ ഇവിടെ നോക്കി നമ്മൾ ഈ മൗണ്ടൻ്റെ മുകളിൽ കയറാൻ നല്ല വിഷുവലുകൾ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ആൾക്കാർ പറയുമ്പോൾ അത് വിശ്വസിക്കത്തില്ല ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ നിൽക്കുന്ന സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൊച്ചിൻ എയർപോർട്ട് കാണാം ഓ അതുപോലെ സൺസെറ്റ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വ്യൂ ഉണ്ട് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് സൺറൈസ് കാണാം ഒരു സൺറൈസും സൺസെറ്റും കാണാവുന്ന പോയിന്റാണ് അത് പിന്നെ ഓൾ മൗണ്ടൻസ് ഓഫ് മൂന്നാർ കാണാവുന്ന നമുക്കൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് അവിടെയും നമ്മളെല്ലാം പോകുന്നതാണ് പിന്നെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വ്യൂവിൽ നമുക്ക് ഹയസ്റ്റ് പീക്ക് ഇൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യ ആനമുടി അത് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കാണാം അപ്പം മൂന്നാറിൻ്റെ ഏതാണ്ട് ഒരു ചിത്രം നമ്മുടെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഗസ്റ്റുകളെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കൂടെ ആരെങ്കിലും വന്ന് കാണിച്ച് അതെ നമ്മുടെ നമ്മൾ രാവിലത്തെ ഗൈഡഡ് ടൂറാണ് അപ്പം രാവിലെ ഏഴരയ്ക്ക് ഏഴിനും ഏഴരയ്ക്കും ഇടയിൽ നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെ സ്റ്റാഫ് അവർ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ മോർണിംഗ് വാക്കിന് അത് ഈ താരിഫിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണോ ആ നമ്മൾ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആണ് അതായത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ട്രക്കിങ്ങും നമ്മൾ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടാണ് അത് ഫ്രീ ആണ് അത് നടന്നാണ് പോകുന്നത് നടന്നാ പോകുന്നത് അത് നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു ജീപ്പ് സഫാരി ഉണ്ട് അത് ചാർജബിൾ ആണ് അതും ഇതിൽ ഇതിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് റോഡ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് അതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ സ്പോട്ടുകളെല്ലാം നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി അവരെ കാണിച്ച് ഫോട്ടോ എടുത്ത് തിരിച്ചു അതൊരു ചാർജ് ചെയ്യും അത് നമ്മൾ ജിപ്സി ഉണ്ട് നമുക്ക് താറുണ്ട് ബൊലോറി ഉണ്ട് ഏതിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അവരുടെ ഇഷ്ടമാണ് ചോയ്സ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ഇവിടെ വണ്ടികളൊരു കളക്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്കത് കാണാനുണ്ട് നമ്മൾ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട തൊട്ടടുത്താണ് എന്ന് തന്നെ അല്ല ഇന്നലെയാണ് ഒരു പുതിയ മഹീന്ദ്ര താർ ഇവിടെ എത്തിയത് ഡീസൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കാതെ അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം പക്ഷെ അതിനുമ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിന്റെ റിസപ്ഷൻ തൊട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ റെസിപ്ഷൻ റിസപ്ഷൻ അതെ വെൽക്കം പ്ലീസ് ഞാനിവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൻ്റെ രീതികളൊന്നും അല്ല വളരെ പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ അത് കണ്ടാൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു രീതികളാണ് ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ ഇതൊക്കെ സ്വന്തം ആർക്കിടെക്ചർ ആ ഞാനും എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് മിസ്റ്റർ ജോളി ഉണ്ട് പുള്ളിയും കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ പുള്ളി പെങ്ങുന്ന തപ്പോസിറ്റിൽ ടാറ്റാ ടീയിൽ നേരത്തെ എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു പുള്ളി എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ടും കൂടി ഉള്ള ഒരു ഡിസൈനിങ് ആണ് ഇവിടെ കുറച്ച് ആൻറ്റിക് സാധനങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നു അതുപോലെ മൂന്നാറിന്റെ ചരിത്രമാണ് അല്ലെ ഈ ഫോട്ടോ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ഫോറിലെ ഫ്ലഡിൽ സംഭവിച്ച മൂന്നാറിന്റെ കുറെ ട്രാജഡികളൊക്കെയാണ് ഇതാണ് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ഫോറിൽ മൂന്നാറിൽ വലിയ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായ സമയത്ത് ആ സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു റെയിൽവേ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെ അതെല്ലാം ഒഴുകിപ്പോയി അതിനുശേഷം ഏറ്റവും വലിയ ഫ്ലഡ് വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടാണ് അതുപോലത്തെ ആൾക്കാരാണ് പറയുന്നത് അന്നത്തെ ജീവിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഫ്ലഡാണ് പക്ഷെ അത് ദൈവം കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ സഹായിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ തീർന്നു പോയി അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ആക്ടിവിറ്റി ഏരിയ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് പേരൻസ് ജീവിക്കാനും വളരെ ഒരു നല്ലൊരു ഏരിയ ഉണ്ട് ഇവിടെ പഴയ തറവാട്ടിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന പോലെ വേണമെങ്കിൽ ചാരി കസേരയിൽ ഇ
അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഫാമിലി ആയിട്ടും അല്ലാതെ ഒക്കെയുള്ള ഗസ്റ്റുകൾ വരാറുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പൊ ഒരുമിച്ച് ഇപ്പൊ ഒരു ഫാമിലിയിലെ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് പേരൊക്കെ ഒരുമിച്ച് വന്നാലും താമസിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് റൂം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇരുപതോ ഇരുപത്തഞ്ചോ മുപ്പതോ പേര് വന്നാൽ ഫുൾ പ്രോപ്പർട്ടി ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ മാത്രമായിരിക്കും അപ്പൊ അവർക്ക് ഫുൾ ഫ്രീഡം ആണ് റെസ്റ്റോറന്റ് റിസപ്ഷന് ഫുൾ പ്രോപ്പർട്ടി അവർക്ക് അപ്പം അതാണ് ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൂടുതലും ആൾക്കാർ ഇപ്പം അങ്ങനെയാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ ഒന്നും അധികം കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഫുൾ ഫ്രീഡം പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഇവിടുത്തെ ഫുഡിന്റെ വെറൈറ്റിയെ പറ്റി ചോദിക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് ഫുഡിന്റെ നമ്മൾ കൂടുതലും നമ്മൾ എല്ലാ ടൈപ്പ് ഫുഡും ഉണ്ട് നമ്മുടെ മൾട്ടി കുസൈൻ റെസ്റ്റോറന്റ് ആണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ നാടൻ ഫുഡ് ആണ് കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കൂടാതെ ചൈനീസ് ഫുഡ് നമ്മൾ എല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കോണ്ടിനെന്റിൽ വേണ്ടവർക്ക് അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് വേണ്ടവർക്ക് അതെല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ മൂന്നാല് വെറൈറ്റി ആകുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ വെറൈറ്റീസും ഉണ്ട് അതുപോലെ ഈ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിൽ ഇവിടെ ഇപ്പം എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ സാനിറ്റേഷൻ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി താമസിക്കണമെങ്കിൽ സാനിറ്റൈസർ ആണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ എന്ത് ഉറപ്പാണ് ഇപ്പൊ ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ എല്ലാ റൂമും ഒരു ഗസ്റ്റ് ചെക്കൗട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ക്ലോത്സുകളെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അത് നമ്മൾ ഹോട്ട് വാട്ടർ വാഷാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ റൂമുകളെല്ലാം സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യും അതോടെ ഒപ്പം നമ്മൾ ഫോഗ് മെഷീൻ ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ഫോഗ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫ്യൂ അവേഴ്സ് നമ്മൾ മാക്സിമം നമുക്ക് എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് വരെ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ ഫോഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ എല്ലാം ഇത് നശിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അത്ര എഫക്റ്റീവ് ആണ് അത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ റിസപ്ഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ഫോഗ് ചെയ്ത് റിസപ്ഷനും റെസ്റ്റോറൻറ്റും എല്ലാം ഒരു ത്രീ ടൈംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഫോഗ് ചെയ്യും എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതെല്ലാം ഒടിച്ചെടുത്താൽ പൈസ കൊടുക്കണം കേട്ടോ പോകുമ്പോൾ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് റൂംസും ഒക്കെ ഒന്ന് കാണാം അല്ലെ റൂംസ് റെസ്റ്റോറന്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം നിങ്ങൾ കളിക്കുകയാണോ വരുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇതിപ്പോ ഒരു ബ്ലോക്ക് ആണ് അല്ലെ നാല് റൂംസ് നാല് റൂംസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹയർ കാറ്റഗറി സൂപ്പർ ലക്ഷറി മുകളിൽ രണ്ട് താഴെ താഴെ അതെ ഒരു വാട്ടർഫോൾ ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മഴക്കാലത്തേ ഉള്ളൂ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പരിപാടികളൊന്നും ഇല്ല നമ്മള് ഇതെല്ലാം നല്ല ഗംഭീര വിഷ്വൽ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാലും ഗംഭീര വിഷ്വൽ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ ഫുൾ മിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കയറി വരുന്ന മല കാണാം ആ കാണുന്ന ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ ബിൽഡിംഗ് അതായത് ഇവിടുത്തെ ഫാം ഹൗസ് ആയിരുന്ന കാലത്തെ ബിൽഡിംഗ് ആണ് ആ കാണുന്നത് അതിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ വളർന്ന് വളർന്ന് പന്തലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ദാ ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രീമുണ്ട് വെള്ളം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും അതെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ താമസിക്കാൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ആ റൂംസ് ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന മുറികളിൽ ഒന്ന് ഇതാണ് സൂപ്പർ ലക്ഷറി എന്ന് പറയും ഇതാണ് സൂപ്പർ ലക്ഷറി വളരെ കംഫർട്ടബിൾ നല്ല വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ റൂമാണ് എവിടെ നിന്നും ഒരു പച്ചപ്പിൻ്റെ ഒരു കീറ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ സാധനം കിട്ടും കൃത്യമായിട്ട് വളരെ കംഫോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു അൾട്രാ ലക്ഷറി അല്ല ഇവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ ലക്ഷറിയും ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഒരു പഴമയുണ്ട് ഈ ഒരു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിന് ചേരുന്ന രീതിയിലുള്ള അതിൻ്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഈ ഫർണിച്ചറുകളുടെ സെലക്ഷനിൽ പോലും അത് കാണുന്നുണ്ട് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ നിർമ്മിതികളൊന്നും തന്നെ ഇവിടെ ഇല്ല എല്ലാം വുഡും കെയിൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് ഇത് ശരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ എത്രയാണ് ഇതിന്റെ താരിഫ് ഇത് നമ്മൾ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഒറിജിനൽ റേറ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യൽ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ പ്രേക്ഷകർക്കെല്ലാം അത് കിട്ടുമല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അതിലും കൂടുതൽ കിട്ടുമോ ആ നമ്മളൊരു ഡിസ്കൗണ
അവർക്ക് നമ്മൾ വണ്ടി അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് പിക്കപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പം അതെല്ലാം ഫെസിലിറ്റി വേണ്ടവർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഇവിടെയും ഈ കാണുന്ന പോലെ ഗ്ലാസ് ഏരിയ ആണ് കൂടുതലും കാഴ്ചകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് ആഹാരം കഴിക്കാൻ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ നേച്ചർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാമാണ് എല്ലായിടത്തും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് കോഫി എസ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഓ ഓ ഇത് നമ്മുടെ തന്നെയാണ് അല്ല എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ആണ് സറൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റി ഏക്കർ കോഫി ബിൽഡിങ്സ് ഒന്നും ഇല്ല ഓൺലി എസ്റ്റേറ്റ് വാങ്ങി നേച്ചർ ആണ് കംപ്ലീറ്റ് പത്ത് നൂറും ഇരുന്നൂറും വർഷം പഴയ മരങ്ങളും ഒത്തിരി ബേഡ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പം രാവിലെകളിൽ ബുഫേ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അല്ലേ അതെ രാത്രിയിൽ ഡിന്നർ ബുഫേ ആണോ നമുക്ക് റൂം ഫുള്ളാണ് നമ്മൾ ബുഫേ ചെയ്യുള്ളൂ അലക്കാട്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട അതെ അപ്പം നമ്മളൊരു എയ്റ്റ് റൂംസ് മുകളിൽ നമ്മൾ ബുഫേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അലക്കാട്ട കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ മിനിമം സ്റ്റാഫിനെ അല്ലേ വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അധികം സ്റ്റാഫിനെ വെക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും മനോഹരമായ വിഷയം ഇവിടെ നിന്ന് നടന്നു വരുമ്പോഴുള്ള വിഷയമാണ് അതെനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ തന്നെ ബാക്കി റൂംസ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ പല സ്ഥലത്തും ഇരുന്ന് ചായ കുടിച്ചും മറ്റും ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇതൊക്കെ രാത്രിയിൽ ഇവിടെ ഫുഡ് സെർവ് ചെയ്യുമോ ആ ഫുഡ് ഗസ്റ്റിന് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യും ചെയ്യുമല്ലോ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇതും കിച്ചണും അടുത്താണ് ആ ആ അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ വീണ്ടും താഴെയൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ താഴെയുണ്ട് നമുക്ക് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് കുടകളുണ്ട് പനയോല വെച്ചിട്ട് അവരെ ബാബയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് തരും നമുക്ക് ആവശ്യം ഓൺ റിക്വസ്റ്റ് ഓൺ റിക്വസ്റ്റ് അത് ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലാണ് കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ബുദ്ധിമുട്ട് എസ്പെഷ്യലി നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ടൈമിൽ ക്യാമ്പ് ഫയറും ക്യാമ്പ് ഫയറും നമ്മൾ ഓൺ റിക്വസ്റ്റ് ഓൺ റിക്വസ്റ്റിൽ ക്യാമ്പ് ഫയർ അവിടെ ചെയർസ് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്ത് അവർക്ക് സ്നാക്സോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ സർവീസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ രണ്ട് പ്ലേസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ക്യാമ്പ് ഫയറിന് വേണ്ടി അതുപോലെ ഇവിടെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫോറിനേഴ്സിനൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതലും ഞങ്ങളുടെ ക്ലയൻസ് ഫോറിനേഴ്സ് ആയിരുന്നു കോവിഡ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അതെ നമ്മുടെ ആ നിപ്പ തൊട്ടാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഡൗൺ ആയത് അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കൂടുതലും നമ്മുടെ ഗസ്റ്റുകൾ പുറത്തുനിന്നുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് പൊതുവെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കൂടുതലും ട്രക്കിങ്ങും വായനയാണ് ഇഷ്ടം അപ്പം ഭയങ്കര ക്വൈറ്റ് പ്ലേസ് ആണല്ലോ വണ്ടിയുടെ ഹോൺ പോലും കേൾക്കാൻ പാടില്ല അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത പിന്നെ പൊല്യൂഷൻ ഒട്ടുമില്ല കണ്ടില്ലേ ബേഡ്സിന്റെ സൗണ്ട് അപ്പൊ ശരിക്കും ആ ഒരു ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഫീലിങ്ങും നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് സീ വീട് അങ്ങനെ ബേഡ്സ് മോർണിംഗ് വേക്കപ്പ് കോൾ ഒക്കെ നമ്മുടെ കുക്കു ബേഡ്സിന്റെ സൗണ്ട് എണീക്കുന്നത് അപ്പം വേറൊരു ഫീലാണ് നമ്മളിവിടെ താമസിക്കുന്നത് അന്ന് ഇത് ഹൈറ്റിലായതുകൊണ്ട് വേറൊരു ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് എനർജി ആണ് അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു റിപ്പീറ്റഡ് ഗസ്റ്റുകൾ ധാരാളം ഉണ്ടാവും ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളെ ഇപ്പം ഈ കോവിഡ് ടൈമിലൊക്കെ ഒത്തിരി റിപ്പീറ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഡോക്ടേഴ്സ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ബിസിനസ്സുകാർ പിന്നെ ഹണിമൂൺ കപ്പിൾസ് നമുക്ക് ഒത്തിരി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കും ഭയങ്കര പ്രൈവസി ഉള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് കപ്പിൾസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരിക്കൽ വന്ന് താമസിച്ച് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും നമ്മൾ മൂന്നാറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റൊരു സ്ഥലം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരില്ല കാരണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളും ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒരു ഹോട്ടലിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും സ്പേസിലൊന്
ഇങ്ങനെ ഒരു ശില്പം പോലെ കുറേ വിറകുകൾ വിറക് തന്നെയാണല്ലോ കളിമണ്ണൊന്നും തെറാക്കോട്ട ശില്പം പോലെ അപ്പൊ ഇതൊരു ക്യാമ്പ് ഫയർ ഏരിയ ഒരു ക്യാമ്പ് ഫയർ ഏരിയ ഇപ്പൊ ചെറിയ സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പിനൊക്കെ ഒരു ഫാമിലി ഇപ്പൊ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫാമിലിക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ ചെയ്യാം ഒരു അഞ്ച് ഫാമിലി ഉള്ളവർക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാം വലിയ ഗ്രൂപ്പാണ് നമ്മൾ മുകളിൽ നമുക്ക് ഒരു അമ്പത് പേർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു ക്യാമ്പ് ഫയർ സെറ്റ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചർ വന്നിട്ടുള്ളത് എത്ര എന്ന് അറിയാമോ ഐസ് വീണു സ്ലോ വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് സ്നോ ആണല്ലേ അപ്പൊ തൈലിയൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോകും ഏറ്റവും കൂടുതൽ എപ്പോഴും എല്ലാ വർഷവും വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഏറ്റവും കൂടിയ ടെമ്പറേച്ചർ വന്നിരിക്കുന്നത് എത്ര ആയിരിക്കും ഒരു ട്വന്റി എയ്റ്റ് ടു ട്വന്റി എയ്റ്റ് പക്ഷെ നമ്മൾ സെറ്റ് ആവില്ല സെറ്റ് ആവില്ല അതായത് ഞാൻ നോക്കിയത് ഓരോ ഒരു റൂമിലും ഫാനും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല അതെ അതെ നല്ല തണുപ്പ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസവും ഞങ്ങൾ ബ്ലാങ്കറ്റിനകത്ത് അകടന്ന് തുടങ്ങി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇനി ഏതെങ്കിലും ചൂടുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയാൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് അതെ അതെ നമ്മൾ നേരിമംഗലം പാലം കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മൾ എ സി ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അതുവരെ നമ്മൾ ഫ്രഷ് എയർ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്ന ആൾക്കാർ മാക്സിമം എ സിയോട് വലിയ താല്പര്യം അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ പ്രസ്ഥാനം അതെ അല്ലേ അതെ എന്റെ ഫാദർ ആയിട്ട് പണിത ഒരു കോട്ടേജ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഒരു ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് പോലെ ഞങ്ങൾ വരുമ്പം അത് ഞങ്ങൾ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ടൂ തൗസൻഡ് ടുവിൽ ഞാനിത് രണ്ട് ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ഒരു കോട്ടേജ് ആക്കിക്കൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതിൽ നിന്നാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന ക്യാമിലോട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ ബേസിക് കാറ്റഗറിയിലെ രണ്ട് റൂം ആണ് വിത്ത് ബാൽക്കണി രണ്ട് റൂം പിന്നെ വിത്തോട്ട് ബാൽക്കണി രണ്ട് റൂം ഉണ്ട് അങ്ങനെ നാല് റൂം രണ്ട് ബിൽഡിങ്ങിലത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഈ രണ്ട് റൂമും ഒക്കെ ഫുൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഇപ്പം ഗസ്റ്റ് ഹൗണ്ട് ഗസ്റ്റ് ഹൗണ്ട് ഉണ്ട് ഇത് മുകളിലുള്ളതൊക്കെ പഴയ പഴയ രീതിയിലാണ് ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്താൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അന്ന് ഫാമിലിയായിട്ട് താമസിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ ആ ഫാമിലിയായിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം താമസിക്കാറുണ്ട് അന്ന് കറണ്ടും ഇല്ല വഴിയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു അഡ്വഞ്ചറസ് ടൈം ആയിരുന്നു അന്ന് ആനയും പോത്തും മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു ഇപ്പൊ അതൊക്കെ മാറി മനുഷ്യരുമായി അല്ല ശരിക്കും അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്ത ഒരു വലിയ സംഭവം തന്നെയാണ് അല്ലെ ഇത്ര ഇന്റീരിയറിലേക്ക് വന്നിട്ട് അവിടെ അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ട് സാറെ എവിടെ സ്ഥലം നമ്മുടെ യൂക്കാലിപ്റ്റസ് ഗ്രാൻഡീസ് ഞാൻ സർക്കാരിൽ നിന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ട് ജോലി ചെയ്യാണ് പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എന്റെ പേര് ഷിജു ഞാൻ എച്ച് ആർ മാനേജർ ആണ് ഇപ്പൊ സൂത്ത് കെമി ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു എടയാറൊരു കമ്പനി ഞാൻ വീഡിയോസ് കാണാറുണ്ട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ നിധി നിധിയുടെ ക്ലബ് ഹൗസ് ഡിസ്കഷനിലാണ് ഒരിതിനകത്ത് ഓൾ ഇന്ത്യ അന്നത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്തത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും വളരെ നല്ല കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് യാത്രകളൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ വളരെ എന്താ പറയാ അന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ ഫുള്ള് ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു എന്താ പറയാ വളരെ ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ഈ വലിയ കാറ്റുള്ളതുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചതാണ് മിനിഞ്ഞാന്നത്തെ വലിയൊരു ഹെവി വിൻഡ് വന്നപ്പോ സംഭവിച്ചതാണ് ആണല്ലേ അതെ അപ്പൊ ഞാനും സർപ്രൈസ് ആയി ഞാനും ട്രാവലിങ്ങിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ആ ഇവിടെ ഈ കാറ്റ് പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കും അല്ലെ അതെ അതെ ഹെവി വിൻഡ് ഉണ്ട് ഓറഞ്ച് എല്ലാം എന്തേ ഉണ്ടായി കിടക്കുന്നു നമുക്കത് ശരിക്കൊരു അപാരമായ വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ എവിടെ നോക്കിയാലും അതാണ് ഈ റിസോർട്ടിന്റെ ഒരു ഭംഗി ശരിക്കും നമ്മൾ ഒന്നും ഒരു ഒരു കാര്യങ്ങളും ചിന്തിക്കാതെ വെറുതെ വന്ന് അങ്ങനെ കാറ്റും മഞ്ഞും കൊണ്ട് അങ്ങനെ കട്ടൻ കാപ്പി കട്ടൻ ചായ കുടിച്ച് കുടിച്ച് ഇവിടെ ഒരു മറ്റേ സ്ട്രീം ഉണ്ട് ആ സ്ട്രീമിന്റെ ശബ്ദം കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള അത്യാവശ്യം സ്വിങ് പിന്നെ സീസോ ഇത് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ വെച്ചു ചെറിയ കുട്ടികൾ പിന്നെ ഇത് ഗോവയാണ് അത് സ്ട്രോബെറി ഗോവ എന്ന് പറഞ്
പിന്നെ ഓറസ്റ്റ് ഇത് ഞാവൽ ഞാവൽ ട്രീസ് ആണ് ഇത് ചെമ്പകം ചെമ്പകം ഫ്ലവർ പിന്നെ അതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടഡ് ട്രീസ് ആണ് ആ സൈഡ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചെറിയ ബ്ലോസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ഫ്ലവർ പിങ്ക് കളറിൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഓറഞ്ച് പറയാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദിലീപിനെയാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ പ്രാകൃതാവസ്ഥയിലാണ് പറയുന്ന തല്ലി വിഴി കേട്ടോ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഓർഗാനിക് സ്വന്തം ഓറഞ്ച് നമുക്കൊന്ന് എന്തായാലും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല നമ്മുടെ സ്വന്തം തോട്ടത്തിലെ ഓറഞ്ച് കഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങേറ്റ ഒരു മാങ്ങ കഴിക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും നല്ല മഴയും നല്ല തണുപ്പും ആയതുകൊണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഷൂട്ടൊക്കെ നിർത്തി വയ്ക്കുകയാണ് ഇന്ന് തന്നെ അല്ല ഒരു ഷർട്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ ഇട്ട് ജാക്കറ്റൊക്കെ ഇട്ട് തണുപ്പിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി റെഡിയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കാൻ നല്ല രസമാണ് തണുപ്പ് കാലത്ത് അങ്ങനെ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഡിന്നർ കഴിച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നു രാവിലെ മറ്റു ചില സ്ഥലങ്ങൾ കാണാനുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് ഈ റിസോർട്ടിന് ചുറ്റുമുള്ള മല നിരകളിലേക്കുള്ള ഒരു ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവാണ് അത് അവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൊച്ചിൻ എയർപോർട്ട് അതുപോലെ ആനമുടി പോലെയുള്ള വമ്പൻ കൊടുമുടികൾ എല്ലാം കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗംഭീര സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ രാവിലെ അവിടെ വരെ പോകണം കൂടാതെ ഫിഷ് പോയിൻ്റിൽ പോയി മീൻ പിടിക്കണം ആ മീനിനെ പൊരിച്ചു കഴിക്കണം അത്തരം ചില പരിപാടികളുണ്ട് കൂടാതെ നമുക്ക് നിധിയുടെ യാത്രയുടെ ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ കേൾക്കാനുമുണ്ട് അതെല്ലാമായിട്ട് നാളെ വീണ്ടും കാണാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോയും ക്യാമിലോട്ടും എല്ലാം ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വാഹന വിശേഷങ്ങളായിട്ട് വ